ഇത്ര ഇതൊക്കെ കണ്ട കൈയൊക്കെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിയായല്ലോ ഇപ്പോഴും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിരി നോക്ക് അമ്മ ഒറ്റ മോനല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതോ 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 വേണ്ട ഇതെടുക്കാം ഗിയർ ഇടാൻ കഴിയല്ല സി വി തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എൻസ്റ്റാ സ്റ്റോറീസ് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഈ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സോ എന്താ പറയുക കൈ എനിക്ക് തീരെ അനക്കാൻ വയ്യ കാരണം അത് ഗിയർ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൽ അനക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ഉണ്ടാവും നേരെ ഇട്ട് ഡീലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് പൊക്കോളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കഴിച്ച് വന്നിട്ട് പറയാം ഇവിടെയൊക്കെ ക്യാമറ എടുക്കുന്നത് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളേതായാലും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാര്യം അവർ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ നാല് മണിക്കെ വരത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്നര ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചേർത്തല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ് സോ ഗൈസ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല സോ ഏകദേശം ദിവട്ടെ ആയിട്ട് ദിവട്ടെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പിമ്പിൾ പോലെ വന്നാണ് അത് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു സംഭവമാണ് അതായത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ചെറിയൊരു പിമ്പിൾ പോലെ വന്നു പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് കൂടി വന്നു അപ്പം നല്ലൊരു അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചേർത്തലയിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നമുക്കല്ല എനിക്ക് പോയി കണ്ടറിയാം കാര്യത്തിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ടെൻഷൻ വരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുമ്മ എന്ത് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇച്ചിരി പഴയതാണെങ്കിലും നല്ല ഡോക്ടേഴ്സിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് നിമിഷവും എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ ഇട്ട് എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി ഇല്ല കളിക്കുമല്ലേ ഞാനും ചെറിയൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ ഹാപ്പിയല്ലേ ഏഹ് ഞാനത്ര ഹാപ്പിയല്ലേ ഏട്ടാ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ലഡ്ഡു പൊട്ടി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് കുത്തിയതും ബ്ലഡ് എടുത്തതും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്താണെന്നറിയില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ പെരുമഴയായിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മുടെ പ്രീ ടെസ്റ്റാണ് അതായത് ഞാൻ അലർജിക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആ മെഡിസിന് എന്നറിയുന്ന കുത്തി വെക്കുന്ന ആ ആദ്യത്തെ സൂചി കയറുമ്പോൾ തന്നെ വിവരം അറിയും കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് ഏതോ ഒരു കാട്ടുജാതി ഡ്രാഗൺ ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്ന വേദനയാണ് അയ്യോ തീ ഉള്ളിലോട്ട് കയറ്റുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വേദനയാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാ ചെയ്യാന സഹിച്ചേ പറ്റൂ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഊരി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കൊന്ത ഊരി കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് നേഴ്സ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറ്റത്തില്ല മോതിരം പിന്നെ കൈ കിടക്കുന്ന വള അങ്ങനെ മോതിരം കൊടുത്തു പിന്നെ അതേ വാച്ചു ഗൈസ് ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണെ ഈ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കാൻ വയ്യ ഈ സാധനം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇമ്മാതിരി വേദന കമ്മൽ വരെ ഊരണം ആ പിടിച്ചു ഹാപ്പി ആയല്ലോ ഇപ്പോഴും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടാൻ സിസ്റ്റർ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇറങ്ങി ഓടാൻ വേണ്ടിട്ട് ചിരി നോക്ക് അമ്മ ഒറ്റ മോനല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ ലിഫ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ ആകെ ആകെപ്പാടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെറിയ കോൺഫിഡൻസ് വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത ഒ ടി എത്തി അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ ടേണിങ് ബാക്ക് എന്തോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി പട്ട് ഓളീസ് വെൽ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ബലം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റർമാരെ കണ്ടത് അവർ ചിരിയും കളിയും അവരെന്നെ കുറേ ആശ്വസിപ്പിച്ചു മോനെ ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ചെറുതാണ് ഏ അവരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷവും എന്നെ മാക്സിമം ഒന്ന് എന്താ പറയുക അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ആൻഡ് ഇറ്റ് വർക്ക് അങ്ങനെ ആ സമയം വന്നു എൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു മമ്മി ചാടി എണീറ്റു ഞാൻ മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി എല്ലാം റെഡിയായി എല്ലാം
അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളിൽ കയറി ആ ഡ്രസ് ഇട്ടപ്പ എന്റെ കിളി പോയി അങ്ങനെ ഗായ്സ് നമ്മള് സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കാണ് ചെറിയൊരു 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 കിക്ക് ഉണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്താണ് ഇവിടെ കയ്യിൽ മരവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താണ് പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ആ ബെഡ് അവിടുന്ന് മമ്മി മമ്മി കൈക്ക് ഇട്ട് തട്ടുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് എണീറ്റപ്പോ ആണ് പെട്ടെന്ന് ശരിക്കും കിക്ക് വന്നത് അയ്യോ ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന അത്ര വലിയ സുഖമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല മമ്മി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മമ്മിക്ക് ചിരിക്കാം അതിനകത്ത് കയറി ആ ഡ്രസ്സ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ആ ബെഡേൽ കിടന്ന് ആ ഡ്രസ്സ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് ആ നാല് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന നാല് ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കയ്യിൽ മറ്റേ ആ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കുന്ന സാധനം കൂടിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ കിളിയും ഫുൾ സൈലൻസ് പിന്നെ ആകെപ്പാടെ മമ്മി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെന്നപ്പോ തന്നെ ആ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വർത്താനം കേട്ടിട്ട് തന്നെ ആകപ്പാടെ ഒരു ആശ്വാസ അനുഭവം കുറെ പച്ച ഡ്രസ് ഇട്ട് മാലാക കുട്ടി മാലാക എന്ന് തന്നെ വർണ്ണിക്കണം ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ അവരെന്തൊക്കെ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല സോ സിസ്റ്റർമാര് മൂന്നാമത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ പോയത് ഏറ്റവും നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സഹകരണം വരുന്ന എല്ലാവരും വരുന്ന എല്ലാവരും എടുത്തു പറയാനുള്ള ഡോക്ടറിന്റെ കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡോക്ടറാണെന്ന് അർത്ഥം അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സാർ മരവിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഈ നാല് നാല് സൈഡിലും മരവിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് മരവിപ്പ് ഒരു നല്ലൊരു കിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം മരവിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ ചെയ്തത് മരവിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വേദന വരും ഇപ്പം നല്ല വേദനയുണ്ട് എന്ത് ഭയങ്കര പൊള്ളലോ നീറ്റലോ എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വേണം മരുന്ന് കഴിക്കാൻ മരുന്ന് കഴിച്ചാലേ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഒരു അപ്പച്ചനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ഈ അസുഖവും രോഗവും ഒക്കെ എനിക്കറിയില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖവും രോഗവും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു പുല്ല് അതെല്ലാം അനുഭവിച്ചേ പറ്റും കുറച്ച് നാടകമായി നാടകീയമായ വാക്കുകൾ മമ്മി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാരും ക്ഷമിക്കും അല്ല എന്നെ മാറ്റിച്ച ആ ഹോസ്പിറ്റലില് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് ഇനി എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാമി പോകണ്ട ഇനി പോകുന്നതെല്ലാം തനിച്ചായിരിക്കും അത്രയും മാറ്റിച്ച് എന്നെ അവിടെ സോ ആ എന്താണ് സംഭവം ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗായ്സ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യില് ഈ കൈയുടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പിമ്പിൾ പോലെ വന്ന ഒരു കേസാണ് ചെറിയൊരു പിമ്പിള് മിനിഞ്ഞാന്ന് പിമ്പിൾ വന്ന് വൈകിട്ടായ പിമ്പിൾ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആ പിമ്പിളിന്റെ സൈസ് കൂടാൻ തുടങ്ങി പിമ്പിളിന്റെ അകത്ത് അവര് എന്താ നൂല തിരി എന്റെ അമ്മ ഒരു ത്രെഡ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നാളെ പറിച്ചെടുക്കണം പോലും അത് അവിടെ നിന്ന് ഊരി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ മമ്മി ഊരി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും മമ്മി ഊരി എടുക്കും അമ്മ എന്താ പറയാ ശരിക്കും ശരിക്കും ഇനിയിപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചേരാണ് എന്റെ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടന്ന അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പച്ചൻ കിടന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ വേണ്ടി പുള്ളിക്കാരൻ കിടന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പുള്ളിക്കാരനെ ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്താന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ചെവി പോത്ത് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട അത് എന്താ സംഭവം എന്താണ് ആംപ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ബ്ലോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഒയ്യോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഗൈസ് ഐ വിൽ ബി 
കണ്ടക്ശേരി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ സഞ്ജുവിൻ്റെ ഇത് കണ്ടില്ലേ സഞ്ജുവിൻ്റെ വണ്ടി മറ്റേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടിച്ചിട്ട് എൻജിൻ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയാഞ്ഞത് ബോൾട്ട് വേഴ്സസ് ഫ്രൈഡേ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നത് അവൻ്റെ വണ്ടി ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ എന്നാലും സേഫ്റ്റി ഈസ് നമ്പർ വൺ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കുറച്ച് സേഫ്റ്റി കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇറക്കത്തുള്ളൂ ഈ കഴുത്തേറ്റി സാധനം ഇത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത സാധനം കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് താത്തിടാൻ പറ്റത്തില്ല താത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അക്ബർ അയ്യോ കണ്ട ജിമ്മനെ പോലെ നടക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നടക്കണം കേട്ടോ നൈസ് ആ ഇങ്ങനെ നടക്കണ്ട സോ അതിനകട്ട് നല്ലത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ അത്ര കേറ്റിരിക്കുന്ന ത്രെഡ് ഞാൻ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നില്ല ഷാജിയേട്ടാ ഇനിയിപ്പം ഒരു വൺ വീക്ക് ആകും തോന്നുന്നു ഒന്ന് റിക്കവർ ആയി വരാൻ ബട്ട് ആസ് പ്രൊമിസ് കൈസ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ അങ്ങനെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ബെറ്റ് ഓഫ് റോസ് അല്ല എന്താ പറയുക ഷിറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഓൾവേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ എന്താ പറയുക വി ഹാവ് ടു ബി സ്ട്രോങ് വി ഹാവ് ടു ബി ദിസ് ഷാൽ ടു പേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ മൈൻഡ് വേറെ എവിടെയെങ്ങാണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ അലയടിച്ചു വേണമെങ്കിൽ വന്നെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഐ വാസ് സാഡ് പക്ഷേ മനസ്സിലോ മനസ്സിൽ എനിക്കറിയാം ഇത് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് ഇത് പോകും സർജറിയുടെ തനി എന്താ പറയുക എഫക്റ്റ് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാഴ്സ് സോ എന്താ പറയുക That's it guys. We have to be strong guys. We have to be strong. Oh, what happened? Nicha, what happened? You can see that 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 you can പിന്നെ ഒരു ടു വീക്സ് ഓളം എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ കയ്യിൽ കെട്ടിത്തന്നെ ഇതേപോലെ കെട്ടിത്തന്ന് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി പഴുക്കട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഞാനത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാനത് അങ്ങ് ഊരിക്കളഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എന്താ പറയുക പിന്നെ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ബ്രോ അത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ വന്നു പോകും വന്നു പോകും ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് പീപ്പിൾ അല്ല അങ്ങനെ വന്നു പോകും വന്നു പോകും പക്ഷേ ഇവ തന്നെ എത്ര പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ടൈം അല്ല എന്ന് തോന്നി കാര്യം ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഐ ക്യാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫീൽ ഇറ്റ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തു അത് മാത്രമല്ല ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ചോദിച്ചു ഇത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കാണിക്കണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ജനറൽ സർജൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർജനെ തന്നെ വേണോ ഏറ്റവും ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അങ്ങേര് വേണ്ടത് സോ മച്ച് ഗൈസ് ലവ് യു ഓൾ ഇറ്റ്സ് One shot. Bye guys. <laughs>